ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಾನ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಎಮ್ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜನವರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜನವರಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಹದಿನೈದನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿನದವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಾರ್ಬರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಾರ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ಲು ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಶೌರಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೌಕಿದಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವಿತ್ ರೆಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಮೋ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಚೌಕಿದಾರ ಹುದ್ದೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥವರು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಎ ಎಮ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಕ್ನೋ ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿದ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ವಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಏನೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂರನೇದು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಜನರಲ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನೂರೈವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರೈವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಟೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನೋಡಿರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್